ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡೆತ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಮರಣನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸಿಂದ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಲಿ ಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕುಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮೆನ್ ಮಕ್ಕಳಾದವರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟೆಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆನಂತರ ನನಗೆ ಜನರಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರೋ ಥರ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನಂತರ ಒಂದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಂಗ್ ಇರ
ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಈಗ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎದುರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂಆರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮುನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆನಂತರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಇದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನಪಾಸಲ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಆ ನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಇರೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗದೇ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನಂತರ ಹತ್ರ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಡೆವಲಪ್ ಈ ಥರದವರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಈವನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ ಟು ಅಂತ